高丽王朝是朝鲜半岛上第一个统一国家，由王建在九百一十八年创立，高丽人也成为全球朝鲜民族的别称。如今的开城便是这座古代王朝的首都。开城松林茂密，古时也因此而得名松都。千百年的盛衰兴废，给这里留下了大量的历史遗迹和文物。进入二十一世纪，朝鲜曾经在开城建设工业园区。这里一度成为东亚地区以及朝鲜新兴的轻工业中心。如今的开城埋葬着哪些不为人知的秘密？居民又是一种怎样的生活面貌呢？接下来，雷探长带你来一场高丽王朝古都开城的穿越之旅。前方有一座山，这座山啊，这个山叫做松月山。松月山，现在看不清楚，可是很很像这个《还愿的女人》。他们说这开城这个山啊，松月山是吧？松月山啊，就像一个怀孕的女人躺着，还真的是左边是这个头，嘴头，哇，好可怕、啊！<笑>开城的一大早，很多人都在这边上班。这上写的什么呀？呃，四川保卫，保卫党中央委员会。各种各行各业的都在这个大街上走着啊。走在开城的大街上，身旁都是类似我国唐朝时期歇山石屋顶的房屋，路上的行人也都衣着朴素，满大街的自行车都将我的记忆拉回了上世纪的中国。像到说这个房檐是连在一起的，如果下雨天，顺着这个屋檐下一直走的话，一滴水都都不会那个碰到啊。哇，这种屋顶啊，就是那个歇山石啊。对，歇。当时人家把这个嗯、哦、城市都叫过板门店，这个城市也叫板门店。嗯、哦，地方我们都叫过板门店，都叫板字来做的客栈和店铺来形成的一条街的意思。就修自行车的，拿了个自行车的这么一个座位啊，完还有这个背课文的，背不出来，老师要罚他的哦。你看我一路怎么背？要知道，其实很多人想的可能朝鲜街头是很难进入的，哎，所以说雷探长呢。既然是探长嘛，就想办法到街头来让大家看一看。其实街头上的人们生活还是井然有序的。开城南大门始建于公元一千三百九十四年，由四方形的花岗岩砌成，城墙上设有箭孔，用来攻击入侵的敌人。四角上还设有疏导雨水的通道。由于朝鲜实行历史遗迹的保护政策，南大门也得以保护下来，成为世界文化遗产之一。哇，看！这就是南大门，这个南大门也是这个歇山式的这么一个屋顶，上面还有三个走兽啊。哦，但是我发现那个以前那个城门很小，说明以前的人可能身高了或者马车也不是很大，所以现在这个城门都成为了一个啊，像那个城市门的一个遗迹啊，放在这里。这是高丽城军馆。城军馆。对。哇，现在呢，雷探长要走入这个高丽城军馆了啊！哇，这个朝鲜也也有被这个世界所肯定的。你看，这个世界文化遗产的这个标志，走的全世界都是的啊！一三年被定为世界文化遗产啊，就是高丽城军馆啊。这个地方为什么叫城军馆呀、啊？是我们这个高丽时期专门培养就官吏人才的最高学府，最高学府啊、哦，对，是让那个。呃，基本上这里呢，都给孩子们都教了一些这个儒学，儒学，呃、嗯，还有那个国文学呀、啊，国文学，总共有六个呃系。这个呢，现在清空也综合大学。哦，明白了，就是这边是这个成军馆是以前老的大学啊，古代的大学啊，这边呢继继承和发扬了，所以说这边旁边又建了一个清工业大学。啊，左右两旁的这个。树呢，五岁树，变成这个一级生长了一千多年。二零二三，二零二三。那这些建筑都是都是真的对吧？没有烧，没有烧毁，真的啊。四百年前的。四、啊、百年前的，真的啊。原来的一千年前的建筑。啊。四百年前的改建的。哦、啊。啊，这个祭坛是都一千年前的。一千年前的。啊。木头啊，四百年前。木头是四百年前的，哎呦，好厉害，厉害。<笑>厉害！成军馆最大的大学，啊、最大的大学哦，是大学啊哦,哦，高丽时期的高丽时期啊、哦，高丽成立于公元九一八年到一三九二年，现在
，四百七十五年。四百七十五年。对呀、啊，这是王宫中心建筑的模型。一三六一年被烧毁。一三六一年被烧毁，啊、是谁谁烧的呢？中国的农民起。啊、呃，农民起义啊。农民起义的。王宫后面的三样子，猜猜吧。啊。像个人呢。怀孕的女人。啊，像个怀孕的女人。杭州的杨子，乘着母亲山。母亲山。对啊。原来的松叶山。开成了古地图啊。很像的盆地。哦，它这被山包着啊。对啊。这这也是。在这里，我们博物馆的。啊，你博物馆在这儿。非常的方便的，当时统一的钱币。统一的钱币啊。海通通包，中国通包，沙南通包。这是开城生产的高丽人参，啊是人参，一年生到六年生，这是奴隶买卖表，哦，奴奴隶买卖表，很贵的四百布匹，四百布匹买，比较便宜的，哦，爷爷五十布匹，奶奶六十布匹，年轻男的一百布匹，年轻女的一百二十布匹。为什么比男的、女的最值钱？为什么？因为能生孩子。对呀、啊，能生孩子啊！哦、啊啊啊啊啊啊啊，对。这是王宫出土的古时用的武器，头盔，重量一点三公斤。高丽这是的平民用的陶瓷。平民用的陶瓷啊。贵族用的青瓷。贵族用的青瓷。都是青陶瓷。青陶瓷啊！哦，厉害。朝鲜姑娘穿民族服装是一样的，姑娘花瓶。嗯。这个呢，小伙子花瓶。小伙子。肩膀的。啊，肩膀。是二十级的。这酒杯为什么是这个尖的？就说它不能够放那儿，就是一次性喝完，一次喝完，哦，嗯、一次喝完。啊，所以说它是后做成了一个这么锥子形的。螺。螺啊。嗯。敲呗。我敲一下。哇，真是螺。啊<笑>一零一年制造的，高丽时期的新铺架的，是庙里做的吧？此时期是它是里面挖出来的金铜塔、小塔，哦，是它里面出土的。我先说的是高丽时期的那个王的墓穴吧。我们看那个韩国电视剧里面那个王，看得很帅气。穿的很漂亮，但是他死后的目的其实都是这个样子。南无阿弥陀佛，不含而立，真的太寒冷了。那时候的王，我们虽然看电视剧里都很帅气，他死后却依然要躺在这么一个石板上。哇，就这么小的一个墓穴，头上就是那个盗墓贼给盗走的这一块。啊，他从这下来，估计从我这下来之后，把蛛网都抢走了。拜拜了，高丽的王，我要离开你的墓穴了。我不带走任何珠宝，里面也没有珠宝。探寻了一天的朝鲜古代文明，终于回到了留宿的地方。这里具有朝鲜民族特色的建筑外貌，让我眼前一亮。院中聚集了一些人，开始烧火炉。对此，李同志守口如瓶。难道他们要给我什么惊喜吗？哇，这么好的这个民居啊，我在想一个问题。有一天，这个北朝鲜如果开放了，会不会这个地方呢就变成了一个大家可以共享的地方？比如说什么 Booking 呀、爱彼呀，或者是网络预约呀，成为一个很昂贵的酒店。因为我记得刘探长呢，在这个啊、呃、南朝鲜的这个景福宫旁边住的那个民宿啊，就一间房子大概十平方啊，就是一千五人民币啊，一千五啊。你说这样的房子得多少钱呀、啊？这个小姐姐要开始这个弹家爷情了，她学了多久？五年了。由于啊，她长得太像那个卖花姑娘那个女的了，所以我们建议她唱那个卖花姑娘啊。
年轻的心不会衰老，人生几何才能找到知己？就算失去生命的意义也不可惜。悄悄问，声声，女儿美不美？女儿美不美？伽倖琴也称朝鲜筝，是朝鲜民族的弹拨民弦乐器，相传是朝鲜三国时期伽倖国王仿中国筝所制。其形制与古筝差不多，也是一弦一柱。伽倖琴在千年的历史中经历了众多改革，现在朝鲜所使用的伽倖琴有二十一弦，演奏者大多席地而坐，一端置于腿上。伽倖琴独特的艺术风格和丰富的弹奏技巧，往往能营造出梦幻的效果。女施主，此次我西行。不能再带你去了。虽然你用琴声挽留我，但是我觉得我一生孤独飘零，不会有任何未了的尘缘，所以我早已看破红尘。哇，现在呢，他们要给我呢表演的就是这个哦，打糕是怎么做出来的？你看这边有这个美女伴奏啊、哦，然后呢还有这个啊，他们在这边做打糕的这些人在这一步步的做的一个过程。哇，这就是在这个上面，把这个这团这个放到这儿啊！哇，伴随着这个阿里郎的音乐啊，这两位这个大叔已经开始打糕了，打糕了，打着这个热气腾腾的糕，然后那边那个有一个啊一个姐姐啊，从那边。做这个做煎饼啊，做煎饼啊，哇，一派这个这个这个充满了这个生活气息的这种感觉啊，哇，好厉害，哇，好厉害，挺考验这个体力的啊，你说一直要这么打啊，哇，现在我要打了啊，我现在我来打高了啊，哎呀，哎呀，天哪，还挺甜，哎呀，还挺甜的，哎呀，还挺甜的。在这个仙女姐姐这个啊旁边了，我吃个蛋糕。嗯，好吃，马西蛋。就刚才我打的那个啊，就应该是我们去打的那个那个蛋糕。嗯，很筋，然后外面裹了层豆粉啊，就非常好吃啊，非常非常的鲜。但是我觉得跟我们所意义中的蛋糕还有区别，就是我觉得里面还有点咸咸的味道啊。<笑>他怎么？他眼用眼神在秒杀我啊！<笑>哎呀，我觉得这个小姐姐要太辛苦了。我在这边，我要给她，一定要给她裹一个啊，给她喂喂给她啊。嗯
我要請他吃一個<笑> 传统传统哦但我那我觉得他真的是很很很可爱啊很可爱而且又又会这么多这个乐器在里面乖乖的给人演奏你看我于心不忍为他一个然后为他一个然后跟我走跟我走跟我走大家要把这个灯打牛皮
？七号。八号。八号。八号。对。<笑>你你你们你们都是这边的，呃，扫扫地的，服务员在这工作是吧？是是。哦。<笑>但是我发现这边还是早一大早呢，会有很多人，哦，就在在这儿算是锻炼身体啊啊！你看这个房子这么漂亮啊！最关键我在这拍的时候，有很多人会会看着我啊，会看着我，他们就，你看就是那边看着我都不好意思。不好意思，再说了，我现在都语无伦次了。呃，国家批准呵呵。朝鲜盛产人生，但是可不是什么地方种出来的都可以叫高丽参，因为地理气候的特点，开城出产的人参药理效能最佳，被世人认定为人生中的极品。极品的东西向来都不便宜，可是雷店长既然来到了这里，当然还是要带大家领略一下高丽人参的真面目。你们有人参吗？有，有的。人参、糯米、大枣。哇，这么多的好吃的！要知道今天什么日子？今天是刘太阳的生日啊、哦，所以说呢，他们给我准备这么多好吃的。这什么呢？这是开城的著名的就是铜碗啊。因为今天刘太阳生日啊，所以他亲自给我把肉给我剥开。哇，糯米。人生，呃，那那一零五，一零五是哪个？不好意思，我这边朝鲜语不是这样子，怎么不说？三杯汤，三杯汤。据说以前呢，贵族才吃这个铜碗，大肠经里面都是小碗小碗摆了很多啊。哎，不过有一种说法呢，我倒觉得其实可能大肠经讲的不是南朝鲜的事儿，讲的是这个，啊，就是就是开城的事儿，因为你看。女人长得又漂亮，然后这个饭菜又好吃，看这什么生鸡汤，刚才刚刚给我切开的，哇，这是一根人参哎，来我来尝尝，看看人参啊，哇，都已经炖烂了，尝尝这是什么啊？嗯，八宝饭一样的那种东西啊，枣子的味道已经都融入到饭里了，再尝尝这个，哇，小鱼干，哇，林队长在吃这个生鸡汤的时候，发现这个骨头都是烂的啊，鸡骨头都烂的，其实汤呢，应该说是昨天晚上。就已经开始做了，他们啊、哦，提前要定的。我估计要是在万恶的旧社会啊，这骨头人也是可以吃下去的啊、哦。他这边呢，不但铜碗、铜筷子，还是铜勺子啊。我感觉让我想起那个《悲惨世界》里面的那个让阿让，没见过的铜,铜的、白的什么东西都都都拿走了。这样子，雷探长，请是请这个摄像给我向右扫一下，那边有几个女的在虎视眈眈的看着我。知道了吧？什么叫做雷天长过生日啊？你看，这个朝鲜美女都在那儿恭候着呢啊，然后要给我倒水啊，我来把。这样女人又贤惠又漂亮，穿着民族服饰服饰啊，像七仙女一样的，每人颜色还不一样啊。谢谢，感谢大家。哦，蔡总，哦，这个是蔡总，这个可以啊。这个叫蔡总吗？今天我生日。晚上那么不好意思吗？再见，阿内开车哟！我感觉他们被被欺负一样。刚刚在这个领班妈妈的这个训斥下，说姑娘们跟老爷来合影了。然后呢，那个姑娘们一个个和美冷对，一个个郁郁寡欢，宁死不服，不愿意跟老爷合影。最后领领班一气之下把他们拉到了一起，然后跟他合影了。然后那那那女人们，然后表流露出那种宁死不屈的表情，这样，就这种表情。<笑>哇，学几句朝鲜话。哇，这边还有朝鲜话的音标哦。哪能？哪能？中国，中国，中国，萨拉，印尼达，印尼达。哪能中国沙拉一米大？你说的很好、哦嗯，好，谢谢谢谢。然后再再再再说一个，老家。啊，老家。嗯、米安哈米大。米安哈米大，朝鲜语的老家啊，米安哈米大。啊。哇。中文的很简单。中文很简单。朝，学几句朝鲜话。学几句朝鲜话。那我就学几句。감사합니다。
高句丽和高丽虽然只有一字之差，但却是相隔半个世纪的两个国家。公元前三十七年，东明王朱蒙建立高句丽国，在此后的七个世纪里，保持着在朝鲜半岛与另外两个国家新罗、百济三国鼎立的局面。高句丽最终在六百六十八年被唐朝和新罗联军所灭。雷探长驱车来到高句丽建国始祖东明王的陵墓。准备对这片土地上盛极一时的神秘王朝一探究竟。哇，现在雷探长呢来到了这个位于朝鲜的东陵王陵。东陵王陵啊，也是这个古代帝王的陵墓，依然有结婚的人在这拍婚纱照，说明什么呢？这里嗯，山清水秀吧。那个碑呢，金日成主席亲自写的。哎，那为什么金日成主席会写汉字？他以前在中国学过。<笑>金日成主席呢，世界有名的人吧，啊、他都知道汉语、英语，肯定知道。哇，这个意思就是说呢，大小人啊、呃，无论是高低贵贱，到这个地方都要下马。所以说呢，这个碑呢是个下马碑啊、呃。你看中中文都能看得懂的。<笑>雷电长离开下马碑不久，其前方又驻足了几个朝鲜人，而他们却要询问翻译，才能理解碑上汉字的意思。隋唐时期，汉字传入朝鲜，直到十五世纪，朝鲜才在汉字的基础之上发明了如今的谚文。二战结束后，受到民族主义的影响，朝鲜开始大规模废除汉字的运动，谚文正式成为朝鲜官方指定的语言。哇，现在我就接近这个王陵了，周围有很多陈像，后面还有马哦，还这边是将军，也就是文官，就是武官。这个时期，由于日本，嗯，日本鬼子，嗯，到了里边有，里边有很珍贵的、珍贵的、哦、珍贵的文物，文物吧，到绝了，都到了，对，都那被盗了，全都盗走了吗？就就空了是吗？也、嗯嗯、对。那现在在日本对吧？嗯，哦，这个王陵它是那个整个高句丽时时候最大的一个王吗？最有名的一个王吗？当然吧，那个我们封建国家的始祖王吧。始祖啊、嗯，很有名的，很有名的啊、嗯。刚才他说这个里面本来是有这个精美的壁画啊，但为了让它能够永久的保存这个墓的地宫，就彻底给封存了。就是后后人不知道里面什么样子，但是只能从通过博物馆来看了，因为有很多都是在博物馆。你看这边有很多准备要打仗的，啊，军人就是穿的这种铠甲，马也是铠甲。这个古代的国王为什么要把坟墓建在这儿？因为按照中国来说有风水这一说，这个地方是不是风水很好？对，这里风水宝地，风水宝地，嗯，嗯对，这个我也相信。您现在看一下这个松树，都是这王王中心都中心方向的。哦，哎，这个还真是。哟，你看这个松树都是往这边哦，往这个陵墓这关靠。这个东陵王陵呢，远看呢，它就是一个圆形土堆，但是是，但是我从这个侧边看啊，它跟这个埃及金字塔真的是如出一辙。哇，难道这些树又相相中间倾斜？难道能说明什么吗？因为有一种说法啊，这种埃及金字塔这个四面的锥形呢，它本身就是有一种凝聚能量的一个作用，所以说，哦，这个能把它做成这么一个形状，一定别有用意。看着眼前形似金字塔的帝王陵墓，周围的松树又都朝着陵墓的方向生长，雷天长不禁倒吸一口冷气。难道这里就是传说中藏龙聚气的风水宝地吗？我突然看到远处有一个有一个土包，土包里面的居然那个木门是开的，太太刺激了！就一个土包，两个土包，三个土包，雷天长一定要。大家去这个墓里面一探究竟。雷电长刚到墓穴洞口，就感受到一阵阴风吹来。难道这是跨越千年的人物在跟我对话吗？可是他究竟是拒绝还是欢迎呢？我是拿着手电进来的。哇，这是凿井呗。高句丽时候的墓是这样的啊，它四角形，为了那个什么呢？就为了那个不塌陷，它就会做成有一个啊一个锥子形状。一二三四五六七八九，哇，数一下，天空是九层
。要知道啊，前面那个坟墓啊，都是有九层啊。大家听过九层妖塔吗？因为天空最高的是有九层，也就是它离天空最近，同时也是级别最高。哇，真刺激啊！我们看看这个高阙时代的墙，哇，这有一只。几几个腿的那种蜘蛛在这个爬着，那难道是灵魂附体吗？这我还哇，爬满了蚊子！哎呦天哪，墓里面都是蚊子。你看以前都是泥泥巴，而且里面应该有壁画的，后来都潮湿，都已经剥落了。哇，以前想打开这个木门可不容易啊！这有三道木门的，都是石头做成的。哇，就这样就被……哦，还不止，不止！你看，这还这还有一道一一道门啊，一一道门，它有能看出印子。四道门、五道门，你看这五道门地上还有这个印子，五道门都是石头门，还有第六道门，看，第六道门这又是一道门。哦，七七第七道门，如果是按这算这个门框的话。第八道门，这还有这个门栓，你看这个门的那个哦，荷叶的位置。啊，现在呢，我要从这个门里出来了，哇，好、哦！哎呦喂，小松鼠，你在送我是吗？你好，你好，啊，你好，西米哥，西克萨哈叫西米哥。你的祖孙是不是亲？<笑>对啊，西克萨哈叫西米哥，西克萨哈叫西米哥。卡扎卡扎。冲冲你卡子，哎呀哎呀，走了走了走了！你看东陵王陵这边还有一个小松鼠在看看守着啊。向导说呢，我们去的那个坟墓这边有很多这个文文官啊。第一个，第二个，第二个人呢就是那个坟墓的主人玛丽啊，这就是玛丽。我们也希望这个玛丽呢啊，在这片风水宝地能够长眠。我要知道，其实呢，以前那个战士的盔甲呢都用石材做的啊。呃，更名贵的是用玉做的，所以中国曾经出土过这个金缕玉衣，就是用金丝，哦、呃，像呃捆绑把这些玉片呢绑在一起，然后做成的衣服啊，叫金缕玉衣啊。所以以前古代人的那个盔甲呢，都是比较比较精美的。随着佛教从中国传入高句丽，佛教的地位在高句丽不断提高。公元四世纪中叶，当时的高句丽王把佛教定为国教。四百二十七年，高句丽迁都时，把东陵王陵也一同迁葬，同时也在旁边建立了一座佛教寺庙，取名定陵寺。师尼，南无阿弥陀佛。哇，大师！哇，好大啊！哇，大师正在为我点蜡烛啊！南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛，这已经是我第三次来到这个朝鲜的这个寺庙里面来拜佛，希望这个呃佛祖能保佑啊、呃，能够一切顺利。啊，师尼，今年高寿。一个宝给弄给的呢？猜一猜。我觉得师师师尼很健健康，应该有五十岁、六十岁。不是看他们得劲，什么？不说了啊！不是他们不打，就对，不对就不对。啊，我们按照这个僧人的说法，就是出家人不打诳语啊，就是说让让我自己去猜他的年龄啊，猜的对就是对，不对就没有任任何答案。这个师傅已经到达一定境界了。啊，祝您健康，阿弥，南无阿弥陀佛，祝您健康，师傅真好。我要出家。我要当和尚，我要当和尚，我要当和尚啊！留下这里吧，你也必须留下，当比丘尼陪着我。如果你留下的话，你就留下。我也留下在在这里发你。行，然后呢，做比丘尼翻译，然后我天天给大家讲故事啊。从前。有一个女孩叫做伊米尔玛，伊米尔玛，什么时候变成了我的名字伊米尔啊？伊尔西姆啊，伊尔西姆啊，不是伊米尔啊。南无伊尔西姆，塔婆，伊尔西姆。
。结婚不是人生的必答题，它更像是一张试卷最后的一道附加题。答对了加分，不回答不扣分。你谈恋爱就要跟一个人相处，会开心快乐，会难过委屈。你不谈，把时间花在任何一件让你开心的事上都行，本质上没区别。也许旅行和冒险也是一种恋爱，寻找对的生活。告别了高丽王朝，我的冒险之旅又将开始。朝鲜是世界上最神秘的社会主义国家，很多人都想一探朝鲜农村的真实面貌。雷厅长走进朝鲜农村，究竟会看到怎样的景象呢？那么，朝鲜的最后一集，雷厅长将带你聚焦朝鲜农村的风貌。